รรมบัญญายแก่คณะท่านสุเมโทวันที่28ธันวาคม2534เวลา15นาฬิกาที่หน้ากุติสนทนาธรรมคือคุยกันเท่านั้นเองและการสนทนานี้ก็เป็นการพูดกันอย่างภายในใช้คำว่าภายในขอบเขตของมิตรสหายเป็นเรื่องตรงไปตรงมาพูดจาอย่างภายในอย่างเป็นภายในไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะให้กว้างขวางทั่วไปอะไรไม่ใช่พูดอย่างมิตรสหายเป็นภายใน Further, this will be an inner discussion. By inner or internal, we mean that we'll just <coughs> speak within certain limits. Um, we'll speak as friends, as comrades who are living the Dhamma life, and just have a Direct, straightforward conversation within certain specific limits. บางอย่างก็มีลักษณะเป็นความลับเป็นภายในของพวกเราพูดกันอย่างก็ว่าเป็นการปรึกษาหารือสิ่งที่ยังเป็นความลับอะไรอยู่บางอย่าง Some of the things are like secrets within us. They're inner secrets that we all have, and so this conversation will be a mutual consultation, where we discuss these things back and forth to help each other have a deeper understanding of these inner secrets. d o y s r u p l a k k u y a k p u t t n g r u n g ที่เป็นหัวใจหัวใจสาระที่เป็นชั้นหัวใจของพระพุทธศาสนา In short, we'd like to talk about the heart, the that essence which is the heart of Buddhism. 
เดี๋ยวนี้พวกเราพุทธบริษัททั้งหมดทั้งหมดยังไม่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาน o w all of us who are Buddhists have not yet realized or attained the heart of Buddhism. We haven't yet got get yet gotten to the heart of Buddhism. พูดอย่างนี้ก็คล้ายกับดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นฟังดูแล้วก็น่าเกลียดแต่ความจริงก็มีอยู่ At first it may sound like we're insulting others or looking down at them, which is a rather ugly kind of behavior. But this truth, this truth is still there. คำว่าพุทธศาสนามันเปลี่ยนความหมายหรือว่ามีความหมายที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงคำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่เราพูดกันอยู่โดยเฉพาะบุดิสมบุดิสมนี่ไม่ถูกตรงตามความเป็นจริง The word Buddhism has changed changed in its meaning so Much of the time, what we're talking about when we say Buddhism has changed from what was originally meant by Buddha Sasana, especially when we talk about Buddhism, this Buddhism, often we're not very clear what we mean, and it's not in line with the the original meaning. Buddha Sasana, t h a t i n g ไม่ควรจะเป็นอิสมไม่ควรจะเป็นอิสมอย่างหนึ่งในบรรดาอิสมอิสมอิสมทั้งหลายมากมายพุทธศาสนาไม่ควรจะเป็นอิสมอย่างหนึ่งในอิสมทั้งหลาย First of all, Buddhist, the Buddha s a s a n a should not be an ism. Of all these isms we have around here, um, Buddha s a s a n a should not be mixed up with any of them. ท่านก็พอจะเข้าใจได้ว่าอิสมอิสมมันเป็นสติปัญญาความรู้ของมนุษย์ที่สรุปศึกษาและสรุปความเอาเองให้มีลักษณะเป็นการเมืองกับทั้งนั้น All of you should be able to observe that these isms and isms are come from the reasoning and intelligence of human beings. Who have studied life in the world, and then come to some conclusion or summary on their on their own. ดังนั้นยิ่งศึกษาพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาอย่าศึกษาพุทธศาสนาเลยแต่ว่าศึกษาธรรมะธรรมะจะสัจจะทำความจริงทรุดของธรรมชาติเถิดอย่าศึกษาพุทธศาสนาเลยแต่ศึกษาความจริงของธรรมชาติที่มีประโยชน์แก่มนุษย์โดยตรงเถิด Therefore The more we study Buddhism, the less we know Buddhism. The more we study the Buddha s a s a n a the more we don't understand the Buddha s a s a n a So please don't study Buddhism. Please just study Dhamma, the Dhamma which is the truth of nature. Don't worry about all this Buddhism and all these isms. Merely study the the truth, the s a t c h a t a m of nature. ท่านท่านลองสังเกตดูพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่เราศึกษากันอยู่นั่นมันเป็นธรรมะสำหรับพูดสำหรับธรรมะสำหรับจำธรรมะสำหรับสอบไล่ธรรมะสำหรับถกเถียงแสดงความคิดความเห็นกันกระทั่งว่าเป็นฟิลโลสฟีไปเลย
์ไม่เป็นธรรมะที่จะดับทุกข์ไม่เป็นธรรมะที่จะดับทุกข์โดยตรงขอให้เราศึกษาธรรมะที่เป็นการดับทุกข์โดยตรงจึงจะถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา All this Buddhism that people are interested in is mainly for talking or for believing, for passing tests. For arguing about, debating, and showing off one's cleverness, until it becomes just another school of philosophy that is unable to end dukkha, that is unable to quench dukkha. Don't worry about all of that stuff. You can forget about it all, and focus solely on the Dhamma, which can do away with all dukkha. กล่าวอย่างสั้นๆมันก็มีธรรมะสำหรับเรียนท่องจำธรรมะสำหรับพูดคุยให้เป็นคนที่พูดเก่งธรรมะที่จะสอบไล่ได้เอาปริญญาทางการศึกษาเอาธรรมะสำหรับเป็นนักฟิลโลสฟีอย่างนี้ไม่ถูกตัวพุทธศาสนาไม่ถูกหัวใจไม่ถูกตัวของพุทธศาสนาที่จะดับทุกข์ได้ In other words, the Buddhism that we study, learn, and memorize, or the Buddhism that we turn into fancy Dhamma talks to show how clever and beautiful we speak, or the Buddhism for passing tests so we can get a a degree in Buddhist studies, or the Buddhism that becomes a philosophy. None of this is really Buddhism. It's not actually the what Buddhism is about, because none of it can end dukkha. ศึกษาพุทธศาสนามาหลายสิบปีแล้วก็ยังดับทุกข์อะไรไม่ได้เลยความทุกข์ยังมีอยู่เท่าเดิมความยึดมั่นถือมันมากกว่าเดิมความจองหองพองผลยึดยกถือยกตนถือตนกลับมากกว่าเดิมทั้งที่ศึกษาพุทธศาสนามาหลายปีแล้วนี่เรียกว่ายิ่งศึกษาพุทธศาสนามันยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา Studying Buddhism for 10-20 years still unable to end dukkha still unable to get rid of attachments in fact More proud, more arrogant, more boastful than ever before, more attachments than ever before. This is what we mean by saying that the more, the more we study Buddhism, the more we don't understand it. เดี๋ยวนี้เขาก็มีพุทธศาสนาในอินเดียพุทธศาสนาในประเทศจีนพุทธศาสนาในประเทศทีเบตมองโกเลียพุทธศาสนาในประเทศไทยในประเทศลังกาในประเทศพม่าในประเทศเมนเป็นพุทธศาสนาไม่รู้ว่ากี่กี่สิบอย่างนะแล้วก็ยังไม่ดับทุกข์ได้เพราะว่ามันไม่ถูกหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง Now we have Indian Buddhism, Chinese Buddhism, Tibetan Buddhism, Mongolian Buddhism, Sri Lankan Buddhism, Thai Buddhism, Burmese Buddhism, Khmer Buddhism. We've got dozens. We don't know how many kinds of Buddhism, but none of them have gotten to the essence of Buddhism. None of them are really the heart of Buddhism, and so they can't solve the dilemma of dukkha. พุทธศาสนาเป็นของธรรมชาติเป็นความสัจเป็นสัจจะของธรรมชาติถูกนำไปสมมติไปปรับปรุงไปปรงแต่งไปยึดถือไปจนเป็นหลายสิบรูปแบบจนไม่ดับทุกข์กันตรงไหนได้เลย In fact, Buddhism is is just the truth of nature. 
this truth of nature which has then been discussed and then fixed up, decorated, um, expounded, and concocted into all the dozens of different forms of Buddhism, none of which are able to end dukkha. มันเป็นแต่เพียงว่าพุทธศาสนาที่คุยสอนหรือคุยกันอยู่ในอินเดียในจีนในเมืองไทยในลังกาในพม่าพุทธศาสนาที่พูดกันอยู่ที่นั่นหรือมีพิธีรีตองกันอยู่ที่นั่นยังไม่ดับทุกข์ได้เลยยังยังจะเพิ่มความทุกข์หรือความยุ่งยากลำบากหมดเพลืองให้ซะอีก What they all amount to is just the Buddhism that people talk about in China, Japan, Tibet, Mongolia, Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, or whatever. We have all these dozens of kinds of Buddhism that people talk about in their different countries, and then the different ceremonies and rituals and practices that they bring along with, with all their talking. But it's so far unable to end dukkha. It just goes on and on, but never really solves the essential problem of dukkha. Rao long kam nun du wa rung rao kong pra put ta sat sana ti pim pim kun pen lem nung sung. ตั้งแต่พระบาลีอัตตกถาดีก็เรื่องพิเศษเรื่องต่างๆของเก่านั่นก็ดีถ้าที่แต่งตอกแต่งร้อยกรองกันขึ้นใหม่ทีหลังโดยผู้มีวิชาความรู้ก็ดีมากมายเท่าไรมากมายเท่าไรผมคิดว่ามันคงเป็นกระดาษทั้งหมดเป็นร้อยตันเป็นพันตันนะเรื่องราวที่พิมพ์เป็นกระดาษเรื่องพุทธศาสนาและทำไมมันจึงไม่ดับทุกข์ให้แก่โลกหรือแก่มนุษย์ได้หัวใจมันอยู่ที่ตรงไหนข้อความที่พิมพ์ขึ้นเป็นกระดาษเป็นพันตันเป็นร้อยตันข้อความหรือหัวใจมันอยู่ที่ตรงไหนหัวใจแท้ๆนิดเดียวนะมันอยู่ที่ตรงไหนสตอปและคิดถึงทุกหนังสือและทักษะของบูดิสมที่ถูกเขียนผ่านทศวรรษก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทฤษฎีและทั้งข้อคิดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งทศวรรษก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทฤษฎีและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัดและทั้งคำบรรทัด written by the experts and intellectuals. Think of all these books we have, the original texts and all the later books and commentaries on Buddhism. I think that it must add up to at least a hundred or a thousand tons of paper that have gone into all these texts and books. But why is it that all this paper has been used But still, there's, we haven't been able to quench dukkha. Why is it that in this world we can't end dukkha? Why is it that human beings can't get free of dukkha, although we've spent all this paper on all these books? มีอยู่ที่คำพูดเพียงคำเดียวว่าอิทัปปัจจยะตาอิทัปปัจจยะตาอิทัปปัจจยะตาขอให้จดจำคำนี้ได้ก่อน This this little essence which is the heart of Buddhism where is it in all those books where can we find this this heart of Buddhism that will end all dukkha. I'd like to affirm and attest that the heart of Buddhism can be found in just one word. In just one word we can express that which is essential in Buddhism. 
That word is itapa jayata. Itapa jayata. Itapa jayata. Kam ni ben kam ti tong kao jay kao jay. Le pa ti bat hai da. โดยมากเราจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันในพระบาลีเรียกยาวเอามารวมกันเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโท <coughs> เรียกว่าเรียกกันเต็มที่แล้วก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่หัวใจของเรื่องก็มีคําเดียวคืออิทัปปัจจยตาขอให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันเป็นพิเศษ This word, this single word, must be understood thoroughly and then practiced. We must be able to put it into practice. Normally, we we call it by another name. More commonly, we speak of p a t i c h a s a m u p a t a But in the Pali. Often, there's the longer term is used. i t a p a j a y a t a s p a t i c h a s a m u p a t o Often, the the full term appears there. In fact, i t a p a j a y a t a and p a t i c h a s a m u p a t a are the same thing. Here, we can, when we talk about the essential principle, we can talk about i t a p a j a y a t a ใจความของคำคำนี้ก็มีแต่เพียงว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของเหตุของปัจจัยคือมีปัจจัยแล้วก็ไปตามอำนาจของเหตุของปัจจัยนี่ความหมายของคำว่าอิทัปปัจจยตา The meaning of อิทัปปัจจยตา Is that all things have their causes and conditions, and then happen according to the influence or power of those causes and conditions. Everything that exists, all things have causes and conditions, and what happens to things, the way they develop, is solely according to those causes and conditions. This is. The law of i t a p a j a y a t a เรื่องนี้พอที่จะแบ่งออกได้เป็นคำพูดเพียงสี่ประโยคสี่ประโยค sentence สี่ประโยค All of this can be expressed in four sentences. Just in four sentences, we can clearly express. Exactly what is meant by i t a p a j a y a t a ขอได้โปรดตั้งใจฟังให้ดีให้เข้าใจและจำไว้ให้แม่นยำ Please listen very carefully, pay careful attention, and remember these words. ประโยคที่หนึ่งว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปตามอำนาจของอิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของอิทัปปัจจยตา The first sentence is all things manifest and develop According to causes and conditions, all things arise and develop according to causes and conditions. ประโยคที่สองก็ว่าถ้าทำผิดหรือปฏิบัติผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น The second sentence is that if we practice Wrongly, according to regarding this law of i t a p a j a y a t a then dukkha will occur. Dukkha is born when we practice wrongly regarding this law of i t a p a j a y a t a 
ประโยคที่สามก็ว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาจะไม่มีความทุกข์ The third sentence is that if we practice correctly according to อิทัปปัจจยตา then there is no dukkha ประโยคที่สี่ว่าถ้าควบคุมหรือเอาชนะ <coughs> กฎอิทัปปัจจยตาได้ก็จะมีพระนิพพานคือคือหมดปัญหาหมดความทุกข์สิ้นเชิง The fourth sentence is that if we can regulate or master the law of i t a p a j a y a t a then nibbana will will appear totally fully. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจิตาข้อที่สองถ้าปฏิบัติผิดต่อกฎอิทัปปัจจิตาความทุกข์จะเกิดขึ้นข้อที่สามถ้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจิตาความทุกข์จะไม่มีหรือไม่เกิดแต่ถ้าเอาชนะกฎอิทัปปัจจิตาได้ก็จะมีพระนิพพาน <coughs> คือหมด <coughs> หมดปัญหาหมดความทุกข์หมดเรื่องที่จะต้องประพฤติหรือกระทำทีเดียว Let us go through these again. First, <coughs> all things appear and happen according to causes and conditions. If we act wrongly towards this law of i t a p a j a y a t a then dukkha arises. If we act correctly towards the law of i t a p a j a y a t a then there is no dukkha. Dukkha isn't born. And when we can be victorious over, when we can master the law of i t a p a j a y a t a then there is nibbana. อธิบายพอเข้าใจได้ง่ายๆว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงหมายถึงทุกสิ่งนะทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะมีปัจจัยหรือไม่มีปัจจัยหรือที่เรียกภาษาวิทยาศาสตร์จิตวิทยาว่าฟิโนมิน่าก็ดีนู่มีนอนก็ดีหมดไม่ยกเว้นอะไรนี่คือสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาและเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา Way to explain these so that it's easily understood is that by all things we mean everything, <coughs> living things and inanimate things, um, things which science would call phenomena, as well as the noumenon. All things, without any exception, arise or appear and then. Proceed and carry on, according to the law of i t a p a j a y a t a จะเป็นวัตถุวัตถุก็ดีจะเป็นการกระทำก็ดีเป็นผลของการกระทำก็ดีเป็นเรื่องวัตถุก็ดีจิตใจก็ดีทั้งหมดนี่เรียกว่ามันเกิดจากกฎอีทัปปัจจยตาและกำลังเป็นไปเป็นไปตามกฎของอีทัปปัจจยตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Material material things our actions the results of our actions material objects mental things all of these appear occur arise Through causes and conditions, and then proceed and further develop according to causes and conditions. This goes on continuously. It has no beginning. It has no end. It goes on continually without any exception. All things arise and carry on according to the law 
of Itapajayata. แม้แต่ความคิดเรื่องพระเป็นเจ้าว่ามีพระเป็นเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความคิดเนี่ยความคิดอันนี้ก็เกิดขึ้นม
whoever sees but teaches samupada sees dhamma and whoever sees dhamma sees me พระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จะช่วยได้ก็คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เรารู้แล้วดับทุกข์ได้เรียกว่าธรรมะธรรมะที่ดับทุกข์ได้คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท Therefore the real Buddha who can help us is none other than this law of ปฏิจจสมุปดา p a t i c h a s a m u p a d a which we understand deeply enough that through the understanding we can end dukkha. This is the Dhamma. This is the Buddha that can really help us. พระพุทธเจ้าพยายามพิจารณารู้คือพิจารณารู้ปัจจิจสมุปบาทโดยตั้งจุดตั้งตนว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรนสิ่งนั่นเกิดมาจากอะไรนสิ่งนั่นเกิดมาจากอะไรนสิ่งนั่นเกิดมาจากอะไรจนกระทั่งพบต้นเงื่อนที่สุดว่าเป็นอวิชชาทั้งหมดนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท The Buddha's awakening was exactly about ปฏิจจสมุปดา asking from what does dukkha arise and then seeing The source of dukkha, asking, and from, and where does that come from, and from what does that come from, and from what does that come from, <coughs> until coming to the, the primary original source, which is avicca, ignorance, not knowing. ตลอดทั้งคืนมีการทบทวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทคืนที่ตัดสรู้มีการทบทวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งคืน On the night of the great awakening, he reviewed backwards and forwards this principle of ปฏิจจสมุปดา throughout the night. สัตว์รู้แล้วมานั่งทบทวนอยู่พระองค์เดียวอีกเจ็ดวันเจ็ดคืน After awakening. He sat there by himself for seven days, reviewing the this understanding of p a t i c h a s a m u p a t a ให้สงคิดว่าเรื่องนี้ลึกนักคงจะไม่มีใครเข้าใจคิดว่าจะไม่สอนแล้วแต่แล้วอาศัยกรุณาว่าจะมีคนบางคนรู้ได้จึงมาคิดสอนพยายามสอน Having investigated it so thoroughly, he felt that it was incredibly profound, so deep that he worried. He suspected that nobody could understand it, and thought it probably wasn't worth the trouble to teach. <coughs> But on further thought, he thought there was a chance that some some people might be able to understand, and he decided to teach. เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะกล่าวนะรีไซต์หรือเหมือนกับที่เราอยากจะร้องเพลงคนธรรมดาอยากจะร้องเพลงพระพุทธเจ้าก็สาธยายปฏิจจสมุปบาทอยู่โดยพระองค์เดียวองค์เดียวคนเดียวองค์เดียวรีไซต์ฟอร์มูล่าของปฏิจจสมุปบาทข้อนี้มีความปรากฏชัดอยู่ในพระบาลีไปดูได้ When the Buddha wanted to recite something, kind of like the chanting we do nowadays, or the way ordinary people sing songs, the thing that the Buddha recited was dependent origination or p a t i c h a s a m u p a t a all by him, his all alone on his own in the forest. He Kind of chanted or recited this to himself. You can find this in the the Pali if you wish. One day, t h i n k i n g that no one is alone, he recited the formula of p a t i c c h a s a m u p a t t h r o u g h the eyes, the tongue, the mouth, the nose, the mouth, 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 the mouth,
ท่านเลี้ยวไปเห็นเขาอ้าวแกอยู่นี่นี่เอาไปเอาไปจงเอาไปถ้าปฏิกันหาตุเอาไปนี่เป็นอาทิพรมจันทร์ starting point of พรมจันทร์เอาไปเอาไปเรื่องปฏิจจสมุปบาท One time he the Buddha thought he was alone in the woods and so he recited the formula of p a t i c h a s a m u p a d a to himself in all regarding the eyes the ears the nose tongue body and mind he went through the entire set he thought he was alone but it turned out that there had been a monk hiding and listening and when the Bo- Buddha noticed this monk he said oh you're here Well, here, take this, take this off, take this, and study it, investigate it, because this is the ati brahmajariya. This is the starting point of the spiritual life. นี่แหละขอให้พยายามมองเห็นโดยชัดเจนว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องหัวใจหัวใจในความหมายไหนก็ตามหัวใจหัวใจหัวใจของพระพุทธศาสนา So please respect and remember this principle, this law, because it is the heart. With in whatever meaning you want to give to the word heart, this is the heart of Buddhism. จะมีความสำคัญตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร <coughs> เกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎของอีทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท Its essence is in the fact that all things arise and develop according to this law of อีทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นความจริงข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องเข้าถึงให้จนได้ศึกษาให้แตกฉานให้จนได้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นที่เกิดเป็นที่การเป็นการควบคุมสิ่งทั้งพวงอยู่ตลอดการนิรันดร This is the first fact that we need to understand. We need to investigate this continually. Deeply, until we thoroughly realize this fact of how all things are governed and controlled by this law of nature, the law of p a t i c h a s a m u p a t a เมื่อที่นี้ความจริงข้อที่สองก็คือว่าถ้าปฏิบัติผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้น Then there's the second fact, which is, if we pract- practice incorrectly towards the law of itapajayata or p a t i c h a s a m u p a t a then dukkha will happen. คือเราเผลอไม่มีสติในเมื่อกระทบกับอารมณ์ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเมื่อกระทบอารมณ์เราเผลอเราไม่มีสตินี่เรียกว่าทำผิดประพฤติผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาทก็มีปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์เกิดขึ้นเต็มสายตลอดสายและเราก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าประพฤติผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดทุกข์ if we lack mindfulness and are forgetful or careless whenever A form contacts the eyes, or a sound stimulates the ears, or an odor stimulates the nose. Whenever any of the six senses are stimulated by their objects, if we are mindless or careless, then the entire um, flow, the entire series of dependent origination, will arise, and this series of Phenomena always leads to dukkha. This is what happens when we. This is called um, misbehaving um, regarding itapajayata. 
การทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีผิดศาสนาผิดผิดทุกทุกอย่างนั้นรวมอยู่ในคำว่าทำผิดต่อกฎปฏิจจสมุปาทแล้วก็เกิดทุกข์ to break the law to go against um moral norms to go against customs to break rules and regulations and to suffer unpleasantness pain and hassle because of all of that all of this is included in the words misbehaving regarding the law of b a t i c h a samupata การทําผิดทําชั่วทั้งหลายอย่างไรท่านทั้งหลายก็รู้ได้แล้วมันมีมูลมาจากไม่มีสติขาดสติแล้วก็ทําผิดต่อกฎของปฏิจจสมุปบาทกลายเป็นความชั่วนรกเป็นผลของการทําผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาท You all know that all the kinds of bad actions, of evil, nasty actions, occur because we lack mindfulness. When there is no mindfulness, then all these forms of evil and bad actions can occur. So we can say that hell, hell occurs because we are unmindful of this law of nature. ทีนี้ความจริงข้อที่สามถ้าทำถูกต้องต่อกฎปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เลย Then there is the third natural fact, namely that by practicing correctly regarding the law of b h t i c h a s a m u p a d a then dukkha doesn't happen. There is no dukkha. เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสทางกายสัมผัสจิตคิดนี่มีสติเพียงพอมีสติถูกต้องนำมาซึ่งปัญญาถูกต้องเป็นสัมปชัญญะแล้วก็จะไม่เกิดการปรุงแต่งในทางจิตที่ผิดผิดแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใดใดเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องต่อกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ So if we are mindful when the eyes are stimulated by forms when the ears are stimulated by sounds the nose by odors the tongue by flavors the body by tactile sensations and the mind by thoughts if we are mindful In all these situations, then mindfulness brings in the right kind of understanding, the right wisdom, or panya, and that wisdom then is applied to the specific situation, which is sampachanya, or applied wisdom, applied understanding. When the right dhamma, the right understanding, is applied in this way, then there is no opportunity for dukkha to occur. The series of events that we call b h t i c h a s a m u p a t a can't happen in the way that leads to dukkha. การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีการให้ทานการรักษาศีลการกระทําทุกอย่างกระทั่งทำสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎของปฏิจจสมุปบาท Following laws, living according to moral principles, um, respecting and obeying the customs and the rules and regulations of the society and communities in which we live, giving dana, I'm um, practicing sila, developing samadhi, developing. Wisdom, panya, all of these are examples. All of these fit into the what we mean by acting correctly according to the law of i t a p a j a y a t a p a t i c h a s a m u p a t a so that no dukkha occurs. 
ที่นี่ข้อสุดท้ายที่ว่าเราควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้หรือว่าชนะชนะปฏิจจสมุปบาทพูดกันอย่างนี้ฟังง่ายกว่าคือมีอาจจะเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายผิดนะฝ่ายผิดขึ้นในในใน,ในจิตใจมันก็หมายถึงมีสติสติสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะเกิดกระแสะปฏิจจสมุปบาทใดๆขึ้นมาได้ไม่เกิดอิทัปปัจจยตาใดๆขึ้นมาได้ในชีวิตก็ว่างว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสังขารการปรุงแต่งก็เลยเป็นพระนิพพานเพราะไม่มีการปรุงแต่ง <coughs> ดับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ดับการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็เป็นพระนิพพานคือความที่ดับทุกเด็ดขาดสิ้นเชิงมีพระนิพพาน The fourth natural fact refers to having constant mindfulness, to being mindful in every moment, in every situation, so that the stream of p a t i c h a s a m u p a t a Doesn't arise and doesn't flow onward. When we have true mindfulness, when we are always mindful, then the no kind of dependent origination, no kind of e t a p a j a y a d a happens. The mind is not concocted by anything. The mind is void of all con- concocting. Through this kind of mindfulness. So that there, so that all concocting is quenched in the mind, then nibbana. Then there is nibbana fully, perfectly. ขอให้ศึกษาธรรมะหรือความจริงของธรรมชาติในสี่ความหมายนี้เป็นหัวใจหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นตู้ตู้เป็นตันตันไม่ต้องไปศึกษาที่อินเดียไม่ต้องไปศึกษาที่ทิเบตที่เมืองจีนที่ประเทศไทยคอมเมนต์ที่ไหนไม่ไม่ต้องไปศึกษาให้รู้จักความจริงสี่ความหมายของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาที่เป็นชั้นหัวใจโดยสมบูรณ์ Please study and investigate these These four aspects of the law of nature, these four principles of the law of nature. It's not necessary to study shelves and cases full of books or all the tons of books that have been printed. It's not necessary to go to China, India, Japan, Sri Lanka, Thailand, Cambodia, or anywhere else to study this law of nature. Just investigate this in the arising and pa- and passing away of things that's happening right here and right now. Just investigate these four aspects of the natural law. Right here, we don't have to go anywhere else. มันจะมีพุทธศาสนากี่นิกายกี่ทรัพย์นิกายกี่ลัทธิก็ตามถ้าไม่สอนสี่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนา Doesn't matter how many sects or subsects or schools of Buddhism they are, if they don't teach these four principles, then it's not really Buddhism. เราจงบอกเพื่อนเพื่อนมนุษย์มิตรสหายเพื่อนมนุษย์ของเราได้สนใจในความจริงกฎความจริงของธรรมชาติสี่ประการนี้ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเถิดจะเป็นการช่วยให้เขาเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาได้ทันเวลา We ought to tell our friends in foreign countries wherever they may be about these four principles of natural law We ought to tell them about This, these facts about i t a p a j a y a t a so that they will be able to understand Buddhism c 
clearly and correctly and be able to make an end of dukkha. ความจริงทั้งสี่ข้อนี้เป็นกฎของธรรมชาตินี่ขอยืนยันคำว่ากฎของธรรมชาติถ้าทำให้เป็นบุคคล personification ก็เป็นพระเจ้าละถ้าพูดอย่างตรงตรงตรงตรงไม่ทำให้เป็นบุคคลก็เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งครอบงำทุกสิ่งทุกสิ่งในสากลจัก,กรวาล universal เต็มที่ absolute เต็มที่ขอให้มองเห็นข้อนี้ว่ากฎนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่ universal และ absolute เต็มที่ Let us reaffirm that that this is a natural law. This is the law of nature. If we want to personify it in anthropomorphic terms, then we could speak of God. But if we want to speak in simple, natural, scientific terms, then we only need to talk about the law of nature. These four meanings, these four aspects that we have been discussing, are are this law of nature, which is fully. Universal and completely absolute. This is the law that governs everything. So it is universal and absolute. Nothing can escape its power. t h e r e is universal. It means that it governs everything. 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 เป็นลำดับทุกลำดับนี่ถูกควบคุมอยู่ด้วยกฎกฎนี้ When we say that this law is universal, we mean that it governs all lives, the lives of the devas, the lives of human beings, the lives of animals, even the lives of trees and plants are governed by this law of i t a p a j a y a t a เมื่อควบคุมทุกชีวิตมันก็แปลว่าควบคุมทุกชาติพันธุ์ของมนุษย์ทุกเรศมันจะเป็นคอเคเซียนมันจะเป็นมงกุฎเลียนมันจะเป็นนีกร้อยเป็นออสตรอยเป็นอะไรก็ตามในทุกทุกเรศของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้กฎอันนี้ When it governs all lives, then it governs all races, whether Caucasian, Mongolian, Asteroid, Negroid, or whatever. This law of Itapajayata governs and controls all the races. ดังนั้นไม่ต้องพูดว่าท่านเป็นคนชาติไหนภาษาอะไรถือศาสนาอะไรถือลัทธิอะไรมาก่อนแต่เดิมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ากฎธรรมชาติอันนี้ครอบงำท่านอยู่โดยสมบูรณ์แล้วท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎอันนี้คือกฎอิทัปจยตา Therefore, you don't need to talk about what race you are, what ethnic background you are, what country you come from, what language you speak, or any what religion you follow, or any of these things. Because no matter where you come from and what language you speak, the law of i t a p a j a y a t a is already governing your life. You're already totally within the power of the law of nature. So all these. All these old facts of the past don't really matter. What only matters is that right now, we are living thoroughly under the power of i t a p a j a y a t a โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรศหรือชาติพันธุ์ไม่ต้องคำนึงถึงเรศมันจะเป็นมนุษย์เรศไหนก็ตามมันต้องถูกควบคุมอยู่ด้วยกฎอันนี้มันจะเป็นทุกข์เพราะทำผิดกฎอันนี้มันจะไม่มีทุกข์เพราะกฎอันนี้ท่านขอให้ไม่ต้องมีการแบ่งแยกว่าใครมันจะเป็นถือศาสนาอะไรถือศาสนาอะไรก็ได้แต่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้ so whatever race we We belong to really doesn't matter. Um, where, wherever we come from, whatever our ethnic background doesn't really matter, because the dukkha, 
the, happen, the occurrence of dukkha in our lives as well as the absence of dukkha in our lives is solely under the power of this law of itapajayata and that applies to everyone no matter what race we belong to. So please don't talk about things like race or what religion you follow or any of these unnecessary distinctions because no matter what religion you follow the only way to end dukkha is to understand and live according to this law of itapajayata. ยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังได้ด้วยว่ามนุษย์ทุกเรศทุกชาติพันธุ์ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคเหมือนกันอย่ากินยาขนาดเ
dogs and cats from Europe or Africa, Asia, America, they all suffer from the same disease, the disease of dukkha. And all the, the pain and dukkha they s experience comes from the same source. And to get free of that can only happen in one way. So all forms of life, whether the devas or the animals, and most of all, most especially human beings, have this one thing in common, dukkha, and it arises in one way, and it can be finished off in another way. This is common to us all. So we should help to inform our fellow human beings of this fact so that they can begin to investigate it and free themselves from dukkha. สรุปความว่าขอให้ศึกษาธรรมะที่แท้จริงสำคัญที่สุดอย่างยิ่งนี่สี่ความหมายนี้จากตัวชีวิตโดยตรงมองไปที่ชีวิตโดยตรงศึกษาจากชีวิตโดยตรงไม่ว่าจะอ่านหนังสือจะศึกษาจากหนังสือก็ศึกษาเพื่อจะศึกษาชีวิตโดยตรงทั้งนั้นนะจะศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดก็ยังไม่รู้ธรรมะต้องไปศึกษาชีวิตโดยตรงให้ถูกต้องตามวิธีที่กล่าวไว้แล้วก็จะรู้ธรรมะแล้วก็จะดับทุกข์ได้ขอให้ศึกษาธรรมะที่จะดับทุกข์ได้นี่จากตัวชีวิตโดยตรง So please investigate these four meanings, four aspects of the the law of nature, and please most of all study them within life directly. Study them in life itself. Investigate them within life as we directly experience it. If you read any books, do so not for their own sake, but in order to better be able to study this law of nature in life. This is directly in life itself. Is the only place we can come to understand this natural law and put an end. To dukkha, so please study this. All four aspects of the law of nature within life itself, right here in life. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้เคลื่อนไหวหรือทำหน้าที่นั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะศึกษาธรรมะที่กล่าวแล้ว Especially when the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Are active when these six things are functioning. That's exactly where we must investigate this law of nature. The most important thing is the mind. We will talk about the other things. But the most important thing is the mind. 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 ทำถูกต่อกฎทัพตาจะไม่มีทุกข์ควบคุมกฎอิทัพปัจญาตาได้จะมีนิพพานก็ให้เน้นที่ความหมายสี่ประการนี้เป็นหลักสำคัญจะประสบผลที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาตัวแท้ได้ในเวลาอันไม่นาน The most important tool or instrument for Studying this is sati, sati mindfulness, which we'll talk about at another time. But the thing, the essence of being mindful, is these four different meanings or aspects of the natural law: the fact that all things arise and happen according to causes and conditions, according to the law of itapa jayata. And that dukkha occurs when we act incorrectly regarding this law. When we practice correctly towards this law, then there is no dukkha. And when we have conquered the law of nature, then nibbana um, is there fully. This is the essence of our our study, of our practice. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันท่านคอยเห็นปฏิจจสมุปบาทในสี่ความหมายดังกล่าวแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับตนแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง Allow me to repeat again that the Buddha said, "Whoever sees p a t i c h a s a m u p a t a sees the Dhamma." And then he said, "Whoever sees the Dhamma, sees me." Please investigate these four aspects of the natural law until you see it for yourself. And when you really see this, then you'll see the Buddha, and you'll have the Buddha with you always, forever. ผมหมดแรงจะพูดแล้วก็ขอหยุดการคุยการสนทนาเดี๋ยวนี่แรงไม่มีลมจะพูดแล้ว And when that happens, there is no more dukkha. So I'd like to end now because I'm out of strength. There's no more wind, no more breath for speaking. So let's finish our conversation here. รอดูได้ถ้าสบายดีก็ได้ so we'll let you know tomorrow if ถ้ามีก็พูดกันเรื่องสติ if Tanajan has strength and wind he'll talk about mindfulness tomorrow yeah at seven o'clock um Also tonight, Ajahn Sumedho will give a talk in the big ship in English at 7 p.m. Everyone is invited. บอกเป็นภาษาไทยพวกนู้นรู้ให้พวกนู้นรู้ด้วยก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษ Um, t a n a j a n ให้ประกาศว่าโยมทั้งหลายควรก่ออาจารย์ซูเมโตจะบรรยายคืนนี้ทุ่มหนึ่งแต่จะบรรยายภาษาอังกฤษก็เลยใครว่างก็เชิญมาฟังที่เรือที่เรือลำยาย Raja. Tihinkong. Tanjaya Saro Plagara. Tihinkong. 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 Sadwak. Kau sadwak ti mai tong tit kreng kayai siang lai mak mak. Tihinkong yen kwa. Tihinkong yen kwa. Kap. Lien ben hinkong kada. Okay, Tanajan has suggested that Ajahn Sumedho speak at the h i n k o n g the place where the meal was offered this morning. We've got a really nice big chair where you can put your foot right out comfortably. So, um, สำหรับการบรรยายตอนทุ่มหนึ่งของอาจารย์สุเมโทจะเปลี่ยนเป็นฮินคงไม่ไม่ใช่เรือจะเปลี่ยนไปปัญญายที่หินคงทุ่มหนึ่งเป็นโอกาสดีเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มาพบกันที่ได้พูดกัน so, this is a fortunate meritorious auspicious opportunity that we have to meet and discuss dharma together That's all. <laughs> <laughs>